Universidad ng Pilipinas at kumuha ng Bachelor of Science in Mechanical Engineering. Ngayong araw ay ibabahagi ko sa inyo ang tungkol sa refrigeration cycle o kung paano nga ba lumalamig ang refrigerator sa ating mga tahanan. Narito ang isang halimbawa ng pictorial diagram ng refrigeration cycle, ngunit bago natin umpisahan ang pagtalakay ay iisa-isahin muna natin alamin ang iba't ibang bahagi ng isang refrigerator. Narito ang iba't ibang parte ng isang refrigerator. Unahin muna natin ang evaporator. Ito ay mas kilala bilang freezer na kung saan ay pinaglalagyan ng ating mga nabiling karne, isda, ice cream at iba pa. Ang sumunod naman ay ang compressor kung saan ito ay ang makina ng ating system at nagpapacirculate ng refrigerant na blood naman ng ating refrigeration cycle. Ang sumunod ay ang condenser na makikita sa likurang parte ng ating refrigerator at kadalasan ay kulay itim. Dito nga minsan ay sinasabit ng ating mga kapatid ang kanilang mga pasang medyas. Sumunod naman ay ang strainer dryer. Strainer kasi uh, sinasala nito ang mga impurities o dumi sa ating system. At dryer naman na mayroong silicone gel na nag absorb ng moisture o, kay, o uh, water content sa uh, ating system. Ito naman ang expansion valve. Ang expansion valve ay may iba't ibang uri at ang isang uri nito ay ang capillary tube. Ito ay may gatingting na diameter at ga, uh, karayom na butas. At more or less 2 meters ang haba at ang purpose ng ating capillary tube ay upang pababain ang pressure at temperatura ng refrigerant. Ngayon ay pag-uusapan naman natin kung paano lumalamig ang isang refrigerator. So refrigeration is a process of transferring heat from one place to another. And dito sa ating refrigerator, uh, sa evaporator ay absorb niya ang init mula sa mga karne, isda at iba pa. At ilalabas naman ito ang init sa condenser. Sa ating refrigeration cycle ay may fluid na dumadaloy. Ito ay ang refrigerant. Ito ay ang 134A na kumukulo at negative 14.9 degree Fahrenheit. Tatandaan po natin na ang water ay nag-frost at 32 degree Fahrenheit, ngunit ito ay uh, nagbo-boil in negative 14.9 degree Fahrenheit. Ang ating refrigerant ay siyang nag absorb at nag-discharge ng init sa ating refrigerator. So magsimula tayo dito sa point 1. Ang ating refrigerant ay nasa form ng liquid at low temperature at low pressure uh, refrigerant. Ito ay 0 degree Fahrenheit at 6.5 PSIG or pounds per square inch gauge. Ang ating refrigerant ay nataloy patungong evaporator at dito ang refrigerant ay absorb niya ang init na nagmumula sa mga karne, isda o kung ano mang nakalagay dito at magiging resulta ng paglamig nito. So dito sa evaporator, from the word itself, i-convert na ang liquid into gas. And kung mapapansin ninyo, sa ating evaporator ay narito ang accumulator. So ang accumulator, ang purpose niya ay ihiwalay ang portion na, ng liquid na hindi na convert yung gas. Sapagkat kung dumaloy ang liquid refrigerant patungong compressor, ay maaari itong masira dahil hindi na kocompress ang liquid refrigerant. So ang nataloy sa accumulator ay pure uh, gas refrigerant. Nataloy ito patungo sa suction line hanggang makarating ng compressor. Dito sa compressor, since tinatawag siyang compressor, i-co-compress niya ang ating gas refrigerant na may uh, low pressure and low temperature. And after compression, tataas ang pressure at temperature. Kung mapapansin niyo, dito sa unang parte ay 0 degree Fahrenheit at 6.5 PSIG. Ngunit to after makompress ang ating gas refrigerant, ay tumaas ito ng 125 degree Fahrenheit and 185 PSIG. After na tumakompress, magiging high pressure, high temperature gas refrigerant na. At dadaloy ito sa ating discharge line hanggang makarating naman ng condenser. Dito sa condenser, since ang ating temperature ng refrigerant ay 125 degree Fahrenheit at mayroong ambient temperature na 95 degree Fahrenheit, magdi-discharge ito ng init. Dahil isa sa mga karakteristik ng init ay dumadaloy ito mula sa mataas na temperatura patungo sa mababang temperatura. And dahil condenser from the word itself, condensation, magko-convert naman ang gas refrigerant into liquid, liquid refrigerant. And after that, dadaloy ito patungo sa strainer dryer. 
Dito sa strainer dryer, katulad ng aking sinabi kanina, ay strainer since sasalain nito ang mga dumi o impurities and dryer na mayroong silica gel na mag absorb ng moisture. Yung moisture is yung vapor sa, uh, sa dito sa ating refrigerant. Kasi kapag nakarating dito ang moisture, ay mag uh, yellow ito at magiging dahilan ng pagbara at hindi pagdaloy ng ating refrigerant. And then, ang liquid refrigerant ay dadaloy dito sa expansion valve. At ang expansion valve ay may iba't ibang uri. Isa na rito ang papillary tube na may more or less 2 meters ang haba. And then, ang liquid refrigerant ay dadaloy dito at magkakaroon ng heat transfer. And hanggang papunta dito ay mag expand ang ating liquid refrigerant hanggang sa maging low pressure at low temperature na ito. Babalik ito sa 0 degree Fahrenheit and 6.5 PSIG. After that, uh, magkocontinue lang ang ating cycle hanggang mag-absorb, mag-discharge, absorb, discharge, hanggang sa lumamig ang mga nakalagay dito sa ating freezer at sa iba pang at sa loob ng parte ng ating ref. And the cycle continues. Ito ang refrigeration cycle na nagpapaliwanag kung paano nga ba lumalamig ang ating mga refrigerator. Nawa ay may natutunan kayo at mag-comment below kung may mga katanungan kayo at sisikapin namin sagutin sa abot ng aming mga nalalaman. Muli, ako nga pala si Cherylin G. Fronta. Maraming salamat po.